আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নিই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম পরামর্শকদের কারণেই বিদ্যুৎ খাতে সরকারকে বড় অঙ্কের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে অবকাঠামো নির্মাণের আড়ালেও ব্যাপক লুটপাটের অভিযোগ সংবিধান অনুযায়ী সব নির্বাচন হবে বলেছে আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের অধীনে স্থানীয় নির্বাচনে বিএনপির অংশ না নেয়ার ঘোষণা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে ভর্তি কতদিন থাকবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল বোর্ড সারা দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে রবিবার প্রশ্নপত্র নিয়ে গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষামন্ত্রীর হুঁশিয়ারি এবং সিরাজগঞ্জে চ্যানেল আয়ের কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট অনুষ্ঠানে হাজারো মানুষের সমাবেশ কৃষির সমস্যা ও কৃষকের চাওয়া তুলে ধরার দাবি যুক্তরাষ্ট্রে এক কিশোরের বুদ্ধিমত্তায় সহপাঠীদের জীবন রক্ষার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বেশি বেশি চাহিদা দেখানো দেশি বিদেশি পরামর্শকদের কারণে প্রতি বছর বিদ্যুৎ খাতে সরকারকে বিশাল ভর্তুকি দিতে হচ্ছে আর সেই ভর্তুকির টাকা জোগাড়ে দফায় দফায় দাম বাড়াতে হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ এবং জাসদের চারজন সংসদ সদস্য বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা মনে করছেন বাড়তি চাহিদা দেখিয়ে বড় অবকাঠামো নির্মাণের আড়ালে একটি দুষ্ট চক্র প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়ে ফায়দা হাসিল করে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে ক্লাইমেট পার্লামেন্টের উদ্যোগে বাংলাদেশ এনার্জি প্রসপারিটি দু হাজার সমাপনী অধিবেশন তিন দিনের সম্মেলনে আটটি সেশনে দুশো তেয়াত্তর জন পেশাজীবী এতে অংশ নেন নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে দর্শক শ্রোতাদের ঋদ্ধ করেছেন তেতাল্লিশ জন গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ দু সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন মঞ্চে উপস্থিত আইন প্রণেতারা আমাদের যেরকম টার্গেট সেটা কিন্তু অ্যাচিভ করা সম্ভব নয় শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে একাও সম্ভব না এটা একেবারে মানে সকলে মিলে এই কাজটি ত্বরান্বিত করতে হবে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা আঠারো হাজার মেগাওয়াট আর সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতা ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট চাহিদা এবং উৎপাদন সক্ষমতার ফারাক এত বেশি কেন প্রশ্নটি তুলেছেন সংসদ সদস্যরা যে কোনো উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে সেই জন্য আমরা এই ভর্তুকিগুলো দিলাম বিদেশি কনসালটেন্ট তারা আসবে তারা তাদের সুপারিশ দিবে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ব্যবস্থা নেবে এবং সেই ব্যবস্থা নিয়ে সরকার এবং দেশের মানুষ এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা তো হতে পারে না এই বাড়তি চাহিদা কেন দেখানো হলো বাড়তি অবকাঠ তৈরি করার জন্য বাড়তি ব্যবসা করার জন্য আর খারাপভাবে বললে হয় যে বেশি টাকা প্রকল্পে খরচ করলে একটু ঘুষ হয় পার্সেন্টেজ কম হয় তাই না তো বাসি আর বাড়তি দুর্নীতি করার জন্য আলোচনা জানানো হয় মুজিব ক্লাইমের প্রসপারিটি প্ল্যানে দু সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের অঙ্গীকার করেছে সরকার ঢাকা বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত দেড়টায় প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট ওয়াশিংটন ডিসির ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে 
বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এবং বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ড আহমেদ কায়কাউস যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সিনিয়র কর্মকর্তারাও সে সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরের বাইরে জড়ো হন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রে সাত দিনের সফর শেষ করে চৌঠামে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশের রাজা ও রানী হিসেবে তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বেঁচে থাকতে নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে না বিএনপি সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানের হ্যাঁ না গণতন্ত্র যেমন মানে না তেমনি পনেরোই ফেব্রুয়ারি ও মাগুরার উপনির্বাচনের মতো নির্বাচনও মানে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের কাজের জন্যই বিদেশ সফরে আছেন বলেও জানান তিনি ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয়ের সদস্য পদ নবায়নের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সে সময় সদস্য পদ নবায়ন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রেল মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সহ অন্যরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটি মৃত তাই এ নিয়ে যারা কথা বলে তারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় আমাদের নির্বাচন করার জন্য আমাদের একটা সংবিধান আছে আমরা তো অন্য কোনো দেশের নির্বাচন অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করি না তাহলে অন্যরা কেন আমাদের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করবে নির্বাচন করতে দেবেন না সেটা এই দেশে আমরা বঙ্গবন্ধুর সৈনিকেরা বেঁচে থাকতে সেটা আমরা হতে দেব ইনশাল্লাহ সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের জবাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের হানা ভোটের গণতন্ত্র কারফিউ গণতন্ত্র আমরা সেই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না নির্বাচন পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন এ প্রহসনমূলক নির্বাচনে আমরা বিশ্বাস করি না শেখ হাসিনা জাপান গেছেন ওয়াশিংটন গেছেন নিজের জন্য ন দেশের জন্য বিএনপির মতো দেশ বিক্রি করে আমরা কোনো সাহায্য নিচ্ছি না আমরা সাহায্য নিচ্ছি আমাদের সামর্থ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক সামনের দিনগুলোতে বিএনপি যেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ না করতে পারে সেই জন্য নেতাকর্মীদের সজাগ থাকতে বলেন ওবায়দুল কাদের ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় তাই স্থানীয় সরকারের কোনো নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না তিনি বলেন দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে জনগণ আক্তার হোসেনের রিপোর্ট আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি নিয়ে আবারও রাজপথে সরব হচ্ছে বিএনপি এমন আলোচনার মধ্যেই ঈদের পর প্রথম উন্মুক্ত কর্মসূচিতে অংশ নিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের নতুন কমিটির নেতাদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ফেসিবাদ হটানোর শপথ বাক্য পড়ান তিনি চল্লিশ লক্ষ নেতাকর্মী যাদের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে এবং তারা হয়রানি হচ্ছেন কারাগারে যাচ্ছেন তাদের মামলা প্রত্যাহারের জন্য এবং দেশে সত্যিকার অর্থেই একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সংসদ বিরুক্তির দাবিতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে জনগণের যে আন্দোলন শুরু করেছে সেই আন্দোলন যেন সফল করতে পারে আমরা বিশ্বাস করি এবার জনগণ তাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেরকে পরাজিত করবে 
मिर्जा फखरुल अभिजोग करें दल चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया गुरुतर असुस्थ ताके विदेशी नहीं उन्नत चिकित्सा करना और शुजुक दवा होती है ना। अक्तर हुसैन चैनल आई ढाका। शास्त्रों परीक्षण जनों राजस्थानी एवर केयर हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालेदा जिया। तार व्यक्तिगत चिकित्सक एजेडएम जाहिद हुसैन जानिए थे मेडिकल बोर्डर राहुल राय रिपोर्ट गुलशनेर बाजभवन फिरोजा थे के बिकल शारे पाचचा दिके राजधानी एबर के अर हस्पतले दिके रोना हॉन शाबिक पुधर मुंची ओ बीएनपी चेयर पर्सन बेगम खालेदा जी शुंदर शत्तर दिके हस्पतले पूछने पर बेश किचु परीक्षण इक्का करन होए राते बेगम जी अच्छी किचक एजेडम जाइधोसेन पड़ा पड़े मेडिकल बोर्डे शिद्धांतों को में उनका क्या कौन हॉस्पिटल में भर्ती करा हुए थे एवं मेडिकल बोर्डे तत्त्व अधनी उनका आरोपित से पूरी क्या नहीं रखा जिगलू बांशाई करा संभव ना शेष मुस्त विषय गुलू संभव पूरी क्या आगामी को एक दिन में मोदी इंशाल्लाह होए जावे पूरी क्या पौरे भर्ती थे चिकित्सा दीपन। अब आरोप विदेश चिकित्सा प्रयोजन है कथा बोलें तीने। किडनी जोड़ी लोता है से, उन्हें हार्ट रेट जोड़ी लोता चिलो, रोगशार्प बुकरी लिबार जोड़ी लोता है जनों विदेश जावर जोने हॉस्पिटल एवं मेडिकल बोर्ड परामर्श दिए चिलो। यही गोतो आराई बहुत शोर जब बोल, इतनी बारे-बार फॉर्मली मैडम के डिस्चार्ज करे तो कौनो गिनतू तारा एक ही रिकमेंडेशन करे चलो मल्टी डिसिप्लिनरी एडवांस सेंटर के कोनी क्लिबार डिजीजर परोबुर्ती चीज़ शायद जो तारा रेफर करे दूसरी दाय शादा प्रातो बेगम खालिदा जिया इरा के कोई एक बार राजधानी एवर के अर्हस्पतले भूर्ती हुए चिकित्सा नहीं थ महानगर उत्तर आयोजित ईद पुनर्मिलन अनुष्ठने कर तीनश आसने प्रार्थी देर घोषणा दिए नेताकर्मी निर्वाचन प्रस्तुति नार निर्देश दिए जी एम क गत निवाचनगुलोते प्रशासन क्षमतन सरकार दल के पक्षे क्य कर अभिजोग कर आवामी आगामी सीटी निवाचने निवाचन कमिशन आईन श्रृंखला बाहन सह प्रशासन जान निरपेक्ष भूमिका पालन कर सरकार के जोरालो पदक्षेप नार दबी जान जतियों पार्टी ए समय दलटर महासचिव रुहुल अमीन हावलदार सह अन्य नेताकर्मी उपस्थित छे प्रांतीय कोई निर्वाचन ना होले सामने दिखे लाल दिखे को कोई स्थिति शेल होते पार में एवं कोई स्थिति शेल होता चारा कोन देशे कोन उन्नयन होते पार एवं राष्ट्रीय कर्म करता रा सरकारी दौले हुए सुलगान दे सरकारी दौले हुए काज करे ठेल व्यवस्था निर्वाचन चारा जो कोन तरफ पुत्तक पुत्तक वाले निर्वाचन से जो राजनीतर मठे जहांगीर आलम के बहुरूपी चरित्र मंत्य कर गुम हो जा मिथ्याचार बंधे आईन श्रृंखला बाहन का जहांगीर निरापत्ता चेहन नौकार मेयर प्रार्थी आजमत उल्ला खान स्वतंत्र मेयर प्रार्थी जहांगीर आलम रक्षक जख भक्षक हो ग गुम आतंके जनगण के का निरापत्ता चेहन नौकार प्रार्थी के आवामी लीग ध्वसर खंदकार मोस्त मंत्य कर जहांगीर समय इसलम रिपोर्ट 
ভোটের মাঠে লড়াই হয় এক দলের সাথে অন্য দলের তবে রাজনৈতিক বিরোধিতায় গাজীপুর আওয়ামী লীগের গৃহদাহে এবার সাংঘর্ষিক অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম ও আজমতুল্লাহ খান দশ বছর আগেও এ দুজন মুখোমুখি ছিলেন তবে এবার মুখ দেখাদেখিটাও বন্ধ আজমতুল্লাহ বলছেন আওয়ামী লীগের আদর্শ এবং নেতৃত্ব মানেন না জাহাঙ্গীর অতীতের মতো এবারও গুমের নাটক সাজিয়ে সরকারকে বিব্রত করার ষড়যন্ত্র করছে জাহাঙ্গীর আলম আমি তাকে কোনোদিনই চাপ দিনি তার বক্তব্যই কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে তিনি তাকে গুম করা হবে বিএনপি এবং অন্য অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে কিছু গুমের নাটক তৈরি করা হয় তো এটা সহজেই বোঝা যায় যে তিনি কোনো না কোনো কর্নার থেকে উৎসাহিত হচ্ছেন সরকারের বিরুদ্ধে আমি বাংলাদেশ সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে আমি তাদের কাছে একটা দাবি জানাতে চাই তাদের আমি অনুরোধ করতে চাই সে যাতে অতীতের মতো কোনো ধরনের নাটক সাজাতে না পারে সেই জন্য তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি দৌড় দাবি জানাচ্ছি পৃথ্বীতুল্য আজমতুল্লাহকে ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যাচার বন্ধ করে ভোটের মাঠে কার জনপ্রিয়তা বেশি সেই পরীক্ষা দেবার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম বহুরূপী চরিত্র আমাকেই তো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এখানে ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকেই তো নৌকা দিয়েছিল তাহলে কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সে প্রশ্নটা করুক তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ওই সময় ভুল করেছিল তাহলে সে বহুরূপী না আমি বহুরূপী উনি আমার সিনিয়র হিসেবে উনি বড় দুর্নীতিবাজ এটা তো প্রমাণিত আপনি নাগরিকদের কাছ থেকে সেটা মতামত দেন সেই দুর্নীতির কারণে দুই হাজার সালে তো উনি না হয়েছিল এটা তো প্রমাণ দিয়েছে গাজীপুরের মানুষ আমি ভোট দিয়ে দাঁড়িয়েছি আঠারো সালে যদি আমি যদি দুর্নীতিবাজ হতাম তাহলে আমার আঠারো সালে ভোট দিত কঠিন সময় দাঁড়িয়ে বলছি আওয়ামী লীগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দুই একজন মানুষ এখানে যথেষ্ট তার আজকে অনেক বড় চেয়ারে বসে আছে তবে নির্বাচন কমিশন বলছে এখনো সবাই সম্ভাব্য প্রার্থী প্রার্থীতা চূড়ান্ত হওয়ার পর কেউ নিরাপত্তা চাইলে শতভাগ নিরাপত্তা দেবে ইসি আট তারিখে প্রত্যাহারের ডেটের পরেই আমাদের কাছে পরিপূর্ণ সে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে আমরা বিবেচিত করব এরপরেও যদি একজন নাগরিক আমাদের কাছে বা একজন সম্ভাব্য প্রার্থী আবেদন করে নিরাপত্তা চেয়ে তো অবশ্যই সেটা কমিশন ভেবে দেখবে ইনশাল্লাহ নির্বাচন ঘিরে যত নাটকীয়তাই থাকুক না কেন মেয়র পদে যোগ্য ব্যক্তিকেই পঁচিশে মে বেছে নিবে গাজীপুর বাসী সোমা ইসলাম চ্যানেল আই গাজীপুর একুশে জুন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনা চলছে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি জামায়াত সাংগঠনিকভাবে প্রার্থী না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে রাজশাহী থেকে আবু সালে মোহাম্মদ ফাত্তার পাঠানো তথ্যে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে পুনর্নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান মেয়র ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এবার তিনি রাজশাহীতে কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচিত হওয়ার পর রাজশাহীর উন্নয়নে আরও প্রকল্প বরাদ্দ নিয়ে তিনি অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে চান আমি প্রথমত যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবো সেটি হলো কর্মসংস্থানের বিসিক দুই ফেজ টু দুই নম্বর বিসিকের কাজ শেষ হয়ে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন এবং নির্দেশে সেখানে শিল্প কারখানা স্থাপন করলে বেশ কিছু মানুষের কর্ম হবে এছাড়াও আমি মনে করি যে আমাদের আই আইটি যে বঙ্গ হাইটে পার্ক সেটার পরিপূর্ণ ব্যবহার করে প্রায় বিশ থেকে বিশ পঁচিশ হাজার তরুণ তরুণী চোদ্দ দলের জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতাদের দাবি প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে শরিকদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি প্রথম থেকেই তো মানে এটা মেনেই নিয়েছিলাম যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দিবে এটা আমরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি কিন্তু নির্বাচনী কাজে এসে যদি চোদ্দ দল সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে তো এটা একদলীয় নির্বাচন হলো সুষ্ঠু ভোট নিয়ে সংসার প্রকাশ করলেও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় পার্টি তবে ভোট বর্জনে অনড় বিএনপি দলের নেতারা বলছেন স্বতন্ত্র হয়েও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না কেউই বিএনপি কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না সিটি নির্বাচন তো দূরের কথা কাউন্সিলার তো দূরের কথা ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বারও দূরের কথা আমরা কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো আমরা জনগণকে নিয়ে আগামী এই তো ঈদ ঈদের পরে আমরা ব্যাপক আন্দোলনে যাব এবং এই বিষয়টা যদি সরকারকে 
রাষ্ট্র দায়িত্ব থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে রাজশাহীর কল্যাণ ও উন্নয়নে আবারও যোগ্য মেয়র পেতে চান রাজশাহী বাসী সারা দেশে একযোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে রবিবার নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবছর পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বিশ লাখ বাহাত্তর হাজার একশো তেষট্টি জন শিক্ষার্থী গত বছরের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বিস্তারিত আরও জানাচ্ছেন তানভিরুল আলী সারাদেশে তিন হাজার আটশো দশটি কেন্দ্রে এবার অনুষ্ঠিত হবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এবারও সংশোধিত ও পূর্ণ বিন্যাস করা পাঠ্যসূচিতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষার দিন সকালে ট্রেজারি অথবা থানা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সব সেট কেন্দ্রে পাঠানো হবে সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে কেন্দ্রগুলো পরীক্ষা গ্রহণ যাতে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে হয় নকলমুক্ত পরিবেশে যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক যে নীতিমালা দেওয়া হয়েছে সেই নীতিমালার পুরোপুরিটা অনুসরণ করা হয়েছে তেইশ মে এসএসসি ও সমমানের লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে পঁচিশ মে তানভিরুল আলী চ্যানেল আই ঢাকা শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি বলেছেন রবিবার থেকে সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষা আয়োজনের সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই কেউ গুজব ছড়ালে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী শনিবার ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আইচা অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম কলেজের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধন ও সুধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন বিশেষ অতিথি ছিলেন ভোলা চার আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ ইসলাম জেকব সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ আবুল হাসেম মহাজন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বৃদ্ধ মাতা পিতা ও অভিভাবকের যত্ন নেয়া সন্তান সন্ততিদের সামাজিক ও আইনগত দায়িত্ব রাজধানীতে মিরপুরের দক্ষিণ পাইকপাড়ায় চাইল্ড অ্যান্ড ওল্ড এজ কেয়ার পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি বৃদ্ধাশ্রমে মন্ত্রী চট্টগ্রামের নিজ উপজেলা রাঙ্গুনিয়ার সাবেক শিক্ষক সেলিম মাস্টারের পাশে কিছু সময় অবস্থান করেন ও তার এ অবস্থার উত্তরণের জন্য সন্তানদের খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যেই নির্দেশনা দেওয়ার কথা জানান প্রত্যেকটা সন্তানের উচিত বাবা মা যেমনই হোক যতদিন বেঁচে থাকে তাদেরকে তাদের সেবা শুশ্রূষা করা তাদের দেখাশোনা করা এবং সাধ্য মতো যতটুকু সম্ভব ততটুকু করা আমাদের দেশে মানুষ কিন্তু তাই করে থাকে যারা করে না তারা কিন্তু প্রথমত একটা সামাজিক অন্যায় করছে আর দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী একটি গুরুতর অপরাধ করছে এই অপরাধ আমার অজুক জাতীয় বাজেট ঘোষণার প্রাককালে চ্যানেল আয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হৃদয়ে মাটিও মানুষ প্রতি বছরের মতো এবছরও আয়োজন করেছে কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট কার্যক্রমের এবারের প্রথম আয়োজন সিরাজগঞ্জের চরমালসাপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় তিন হাজারের মতো কৃষক তারা তুলে ধরেছেন কৃষিতে নানান সমস্যা এবং বাজেটে তাদের চাওয়া পাওয়ার দাবি বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানভীর আশিক সিরাজগঞ্জের চরমালসাপাড়ার তিন নম্বর চায়না বাঁধে হাজারো কৃষকের সমাবেশ কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট কার্যক্রমকে ঘিরে দু হাজার তেইশ দু হাজার চব্বিশ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের প্রাক্কালে কৃষকের দাবি দাওয়া সুপারিশ আকারে সরকারি নীতি নির্ধারকদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের এই আয়োজন প্রতি বছর আমরা বাজেটের প্রাক্কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আপনাদের সম্মেলন আপনাদের অংশগ্রহণে বাজেটে আপনাদের কি চাই কোনটা কিভাবে দিলে আপনাদের জন্য কৃষি কাজে উপকার হয় সেই বিষয়গুলো তুলে ধরি উপস্থিত কৃষকরা তাদের নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন উঠে আসে বাজেটে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা চাইনাবাদের দক্ষিণ পাশে হাজার হাজার বিঘা আবাদি জমি সেখানে বালু ফালায়া আজ পাঁচ বছর ধরে আমরা জমির আবাদে থেকে বঞ্চিত আমরা যেন স্বরের মানুষ সহজে এই ঋণটা পাই তিন ফসলই দুই ফসলই জমি অপরিকল্পিতভাবে পুকুর খননের কারণে হাজার হাজার বিঘা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চার্ট প্রত্যেকটা 
কিন্তু আমরা সেই মূল্যে সার পাই না তিনি এক লিটার পানির দাম যেখানে পঁচিশ থেকে তিরিশ তিরিশ টাকা দুধের দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা কীভাবে খামারি বেঁচে থাকবে কৃষি বাজেটের সাথে আমাদের বিদ্যুৎ বিলটা যদি এটাতে যদি ভর্তুকি দেওয়া যায় তাহলে আশা করি আমরা তারা খামারি আছি অত্যন্ত উপকৃত হব যা কর্মকর্তা আছেন তাদের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি আমাদের এলাকায় যদি একটা মিনি মিল বিলটা করা হতো তাহলে হয়তো আমরা মিল দুধটা আমরা বাজারজাত করতে পারতাম বা আমরাও সাফল্য হতাম কৃষকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার হামিদে মিল্লাত সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা রাতের অন্ধকারে মেশিন বসিয়ে বিঘার পর জুবেহাতে পুকুর তৈরি করা হচ্ছে এতে স্থানীয়ভাবে যেমন ন্যাচারাল পরিবেশে নষ্ট হচ্ছে তেমনিভাবে মাছের যে আমরা যে প্রাকৃতিক মাছগুলো খেতাম সেগুলো পাচ্ছি না আর দ্বিতীয়ত জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক এলাকায় কৃষিকাজের ব্যাহত হচ্ছে আমরা খাজনা দিব এবং আমরা জমিতে চাষ করব এবং যখন সরকারের প্রয়োজন হবে যখন ওই অর্থনৈতিক অঞ্চল বা শিল্প পার্ক টাকা জোগাড় করে এখানে নিয়ে আসতে পারবে এই এলাকার কৃষকরা হাসি মুখে সেই জমিটি তাদের হাতে তুলে দিবে আমাদের কোনো আপত্তি নেই জাতীয় বাজেটে তৃণমূলের ভাবনার প্রতিফলনে এই আয়োজন ভূমিকা রেখে আসছে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ খানের মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনে নারী ইউএনও আসলে এতে বাধা দেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি সখীপুর পিএম পাইলট মডেল গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জানাজার নামাজের আগে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদর্শনের সময় এই ঘটনা ঘটে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনে নারী ইউএনও এলে তাকে চলে গিয়ে একজন পুরুষ কর্মকর্তাকে গার্ড অফ অনার দিতে বলেন তিনি পরে কাদের সিদ্দিকির অনুপস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে নারী ইউএনওর নেতৃত্বে ওই বীর মুক্তিযোদ্ধার রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন ও দাফন অনুষ্ঠিত হয় জানাজা নামাজের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কাদের সিদ্দিকি বলেন কোন মহিলার গার্ড অফ অনার দেয়ার সুযোগ নেই দেশের অনেক উত্থান পতনের কারণে দেশের স্বাধীনতা অর্থব হয় নাই মুক্তিযোদ্ধারা যথাযথ সম্মান পায় নাই স্বাধীনতার শত্রুরাও যতখানি দাপটে চলাফেরা করে যারা জীবন দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে তারা জ্যাপানের ইয়ানমার কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেছেন জ্যাপান সফররত কৃষি মন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সেখানে তিনি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ট্রাক্টর ট্রান্সপ্লান্টার সহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্র তৈরির কার্যক্রম ঘুরে দেখেন আম পেঁপে স্ট্রবেরি প্রভৃতি ফলের গবেষণার বায়ো ল্যাব কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন তিনি সে সময় ইয়ানমাকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান মন্ত্রী বাংলাদেশে স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ইয়ানমারের স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে জানায় ইয়ানমার কর্তৃপক্ষ সুদানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাহাত্তর ঘন্টার যুদ্ধবিরতির আহ্বান উপেক্ষা করে রাজধানী খার্তুম সহ বিভিন্ন শহরে হামলা চালাচ্ছে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী এতে বিভিন্ন শহরে আটকে পড়া লাখো মানুষ খাদ্য পানীয় ও জ্বালানির অভাবে পড়েছেন দুপক্ষের হামলা পাল্টা হামলার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলীয় দারফুরের শহর এল জেনিনাতের একটি বাজারে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা যুদ্ধরত জেনারেলদের একজন বলেছেন তার সৈন্যরা বোমা হামলা চালাচ্ছে এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো আলোচনায় বসবেন না দুই সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আহত হয়েছেন কয়েক হাজার দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন আরও কয়েক হাজার মানুষ
প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্টোর ডে উদযাপন করেছে বাংলাদেশ রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার আর্ট গ্যালারিতে দিনভর প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই আয়োজন করেছে রেকর্ড স্টোর ডে উদযাপন কমিটি এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন এলপি রেকর্ডের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ তৈরি হবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা লাইলা নওশিনের রিপোর্ট গ্রামোফোন প্লেয়ারে এলপি ডিস্কে পুরনো দিনের বাংলা গানের মূর্ছনায় শোভা পাচ্ছে ক্লাসিক বিভিন্ন রেকর্ড বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রেকর্ড স্টোর ডে উদযাপনকে ঘিরে এই রেকর্ড প্রদর্শনী কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন রেকর্ড স্টোর বাঁচাতে এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে রেকর্ডকে তুলে ধরতে দু সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম উদযাপন হয় রেকর্ড স্টোর ডে এরপর থেকে দু সাল পর্যন্ত সে দেশে সিডি কেডিং এর রেকর্ড বিক্রি দাঁড়ায় একচল্লিশ মিলিয়ন কপি রেকর্ড প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে কালজয়ী বিভিন্ন এলপি রেকর্ড শতবর্ষের পুরনো রেকর্ডের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভূপেন হাজারিকা লতা মঙ্গেশকর জর্জ হ্যারিসন ও রুনা লায়লা সহ সারা বিশ্বের কালজয়ী শিল্পীদের রেকর্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের সত্যিকারের রস উপভোগের জন্য রেকর্ডের বিশেষত্বের কথা বলেন বিশিষ্ট জনেরা কিন্তু মোটেই ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না যাবে না সঙ্গীতের অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান যারা করেন তাদেরকে অবশ্যই গ্রামোফোন রেকর্ড বা ভাইনাল রেকর্ডের কাছে দ্বারস্থ হতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে কিন্তু প্রেমহীন সমাজ তৈরি হয়ে গিয়েছে সঙ্গীত কিন্তু ঐশ্বরিক সকলকে দান করেন না পরোক্ষভাবে দেখে যে আমাকে সেভাবে গ্রহণ করেছে কিনা ভালোবেসে গ্রহণ করেছে কিনা যদি না করেন তাহলে কিছুদিন থাকার পরে সে কিন্তু সরে যায় রেকর্ডের খোঁজে রেকর্ডের সংগ্রহের কারণে সিঙ্গাপুর বা নিউ ইয়র্ক বা প্যারিসে এমনকি বার্সেলোনাতেও রেকর্ড দেখানো যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং রেকর্ড সংগ্রহ করেছে সে সময় ঢাকার সিনেমা গান অন্যান্য বিষয় এখন হচ্ছে কি খারাপ ছিল উৎসর্গ করা হয় কিংবদন্তি নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগমকে স্কুল বাস চালানো অবস্থায় চালক জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর বাস থামিয়ে সহপাঠীদের রক্ষা করল এক কিশোর সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় বাস চালক রেডিও বার্তায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানান তার মাথা ঘুরাচ্ছে এর কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি তখন কার্টার মিডল স্কুলের তেরো বছর বয়সী শিক্ষার্থী ডিলন রিভস দ্রুত পাঁচ সারি পেছন থেকে সামনে এসে স্টিয়ারিং ও ব্রেক চেপে বাসটি থামিয়ে দেয় এরপর চিৎকার করে সহপাঠীদের যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হেল্পলাইন নাইন ওয়ান ফোন দিতে বলে পরে সংবাদ সম্মেলনে স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট পুরো ঘটনাটি জানান সে সময় ডিলানের পরিবারও ছিল বাস চালকের অসুস্থতার কারণ এখনো জানা যায়নি ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ আগামী একুশে জুন অনুষ্ঠেয় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বলেছেন রাজশাহী থেকে কলকাতা সরাসরি ট্রেন ও বাস যোগাযোগ চালুর কাজে অগ্রগতি হয়েছে আর ভারতের মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে রাজশাহী ও আরিচা হয়ে ঢাকা পর্যন্ত নৌরুট চালুর বিষয়ে কাজ চলছে 
রাজশাহী কলেজ অডিটোরিয়ামে ছাপাই নবাবগঞ্জ জেলা সমিতি রাজশাহী আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চাপাই নবাবগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য জিয়াউর রহমান চাপাই নবাবগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য ডক্টর শামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা সমিতি রাজশাহীর সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ফেরদৌসি ইসলাম জেসি সহ অন্যরা কলকাতা পর্যন্ত বিরতিহীন একটা ট্রেন আমাদের সপ্তাহে পাঁচ দিন অথবা পারলে সাত দিন এটি চালু করার প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে নবাবগঞ্জ থেকে একদম বেনাপোল হয়ে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত এই ট্রেনটি ইনশাল্লাহ যাবে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ মৌমাছি চাষ করে সফল ও স্বাবলম্বী হয়েছেন চাপাই নবাবগঞ্জের চাষী মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম চাপাই নবাবগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে মধু সংগ্রহ করেন তিনি তার মৌখামারে অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে আশরাফুল ইসলাম রঞ্জুর পাঠানো তথ্যে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের রহনপুর গ্রামের মনিরুল ইসলাম দু সালে তেরোটি মৌবাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ শুরু করেন চাপাই নবাবগঞ্জ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করেন তিনি সাতজন শ্রমিক নিয়ে বর্তমানে তিনি মধু সংগ্রহের কাজ করছেন দুশো বাক্স থেকে সপ্তাহে প্রায় পনেরো মন মধু সংগ্রহ করেন তিনি খরচ বাদ দিয়ে মাসে তার আয় প্রায় চার লাখ টাকা বেকার যুবকরা যদি এটাকে এগিয়ে আসে অবশ্যই পাশাপাশি কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হবে এবং বেকার দূর হবে বেকার তো দূর হবে মনিরুল ইসলামের খামারে উৎপাদন করা সরিষা কালোজিরা লিচু ও কাঠ তিলের মধু সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা এক মন মধু দশ হাজার টাকায় কিনে ষোলো হাজার টাকায় বিক্রি করেন তারা মধু চোখে দেখে হামরা নিয়ে যায় ভালো মধু তারা কোনো ভেজাল টেজাল দেয় না তাদের মধুটাই আসল মধু আর জমা থাকে বুঝতে পারে না সরকারিভাবে মধু সংরক্ষণ এবং মধু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মৌচাষী মনিরুল ইসলাম সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ পর্যটকের পদচারণায় আবারও মুখর হয়ে উঠেছে পাহাড়ি কন্যা রাঙামাটি বৈরি আবহাওয়ায় গত কয়েকদিন পর্যটকের আনাগোনা একটু কম থাকলেও বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন রাঙামাটির সাজেক বিলাইছড়ি কাপ্তাই সহ অন্যান্য উপজেলাতেও পর্যটকের আগমন বেড়েছে বেশিরভাগ হোটেল মোটেলও বুকিং হয়ে গেছে রাঙামাটির প্রতিনিধি মনসুর আহমেদের পাঠানো তথ্যে আলিম আল রাজের রিপোর্ট রাঙ্গামাটির লেক আর পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে পর্যটকদের আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটের মধ্যে ঝুলন্ত সেতু শুভলং ঝর্ণা পলওয়েল রাজবন বিহার আসামবস্তি কাপ্তাই সড়কের পর্যটন স্পট ছাড়াও কাপ্তাই হ্রদের পানি ও পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য রাঙ্গামাটির পর্যটকদের মন ভরিয়ে দেয় রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ট্যুরিস্ট স্পট যেখানে পরিবার নিয়ে রাতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে তবে পর্যটন কেন্দ্রের পুরনো স্পটগুলো নতুনভাবে গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন অনেকে নদী এবং পাহাড়ের এই যে সম্মিলন এটা খুবই সুন্দর খুবই নান্দনিক এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অংশগুলোতে ঘুরেছি কিন্তু এই দুটো সম্মিলন এখানে বেশি দেখতে পাওয়া যায় যে কারণে খুব ভালো লাগে যে রিসোর্টগুলো বানানো হয়েছে এটা অনেক বেশি সৌন্দর্যটা বৃদ্ধি করেছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে আরো বেশি করে নজরদারি বৃদ্ধি করা উচিত পরিবারের সাথে আসলাম খুব ভালো লাগছে ঈদের ছুটি কাটাতে আগের তুলনায় পর্যটক বেড়ে যাওয়ায় খুশি বোট চালক ও ব্যবসায়ীরা আগামী কয়েকদিন রাঙ্গামাটিতে পর্যটকের আগমন আরও বাড়বে বলে আশা করছেন তারা ঈদের আগে তীব্র তাপদাহ আর ঈদের দিন থেকে মেঘলা আবহাওয়ার কারণে প্রত্যাশিত পর্যটক না আসলেও 
বর্তমানে পর্যটন কর্পোরেশনের প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ রুম বুকিং রয়েছে এবার ভালো পর্যটকদের সারা পেয়েছি এবং আমাদের প্রায় সিক্সটি পার্সেন্টের মতো আমাদের হোটেল মোটেল বুকিং ছিল এবং আমরা অন্যান্য আমাদের যেসব সুবিধা দিয়ে আছে রেস্তোরাঁ নৌজান ঘাট এবং নৌকা ভ্রমণের বিষয় দিয়ে এগুলো সবগুলোই আমরা খুব ভালোভাবে মানে পর্যটকদের সারা পেয়েছি প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পাহাড়ি কন্যা রাঙামাটিতে পর্যটক আরও বাড়বে বলে স্থানীয়দের প্রত্যাশা আইমাল রাজি চ্যানেল আই एक्सिम बैंक वाणिज्य संबाद কক্সেসবাজারে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বার্ষিক সম্মেলন হয়েছে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন কোম্পানির উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির চেয়ারম্যান মুজিবুল ইসলাম ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম ফাতেমা তাহেরা খানম সহ অন্যরা সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিমাই কুমার সাহা সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ছয়শো জন উন্নয়ন কর্মী ও কর্মকর্তা অংশ নেন আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর জানিয়ে ফিরব আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ দেখছে না পুলিশ নির্বাচনের আগে যারাই সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে তাদের দমন করার পূর্ণ সক্ষমতা পুলিশের রয়েছে সিলেট জেলা পুলিশ লাইন্সে মত বিনিময়ে তিনি আরও বলেন সিটি নির্বাচন সহ সব ভোটের সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে এর আগে আইজিপি জেলা পুলিশ লাইন্সে পৌঁছলে তাকে গার্ড অফ অনার দেয়া হয় এরপর সিলেট বিভাগের সব থানার ওসির সঙ্গে মত বিনিময় করেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বঙ্গোপসাগরের সেন্ট মার্টিন থেকে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা উনিশ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড গভীর সাগর থেকে তাদের উদ্ধার করা হয় বলে জানান কোস্টগার্ডের টেকনাফ স্টেশন কমান্ডার তিনি বলেন ওই উনিশ জন জেলে এফপি সজীব এক নামের ট্রলারে করে মাছ ধরতে ভোলার মনপুরা থেকে গভীর সাগরে যান এক পর্যায়ে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ট্রলারটি গভীর সাগরে ভাসতে থাকে পরে ট্রলারে থাকা জেলেরা জাতীয় জরুরি সেবা ট্রিপল নাইনে ফোন করে সহযোগিতা চান খবর পেয়ে কোস্টগার্ডের সদস্যরা উনিশ জন জেলে সহ ট্রলারটি উদ্ধার করে জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানান তিনি বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙের কবলে পড়ে পাঁচটি ট্রলার ডুবিতে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার পনেরো জন জেলেকে ভারত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গত বছরের পঁচিশে অক্টোবর ইলিশ মাছ ধরতে দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার নুরাবাদ আহমেদপুর চর কলমি ও আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের পনেরো জন জেলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ার তিন দিন পর ভাসমান অবস্থায় ভারতীয় কোস্টগার্ড তাদের উদ্ধার করে সামাজিক সংগঠন সাবেরা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় এ উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টের জিউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাবেক সচিব মেজবা উদ্দিন এসব তথ্য জানান রাজধানীর বনশ্রী সোসাইটির নির্বাচন হয়েছে রাজধানীর বনশ্রীর আইডিয়াল স্কুলে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে নির্বাচনে সাঁত্রিশটি পদের জন্য শাহাবুদ্দিন মতিন বাতেন দুলাল এবং কালাম হক প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সোসাইটির মোট ভোটার দুই হাজার ছয়শো সাতষট্টি জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন নজরুল ইসলাম সেলিম এছাড়া এস এ ওয়াদুদ এবং মোহাম্মদ আবু তাহের নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরে এলাম খেলার খবর নিয়ে